నమస్తే వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ చెప్తానండి ఫస్ట్ వాళ్ళకి వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఫస్ట్ నీకు ముందు కథ చెప్పేస్తా ఈరోజు ఒక మంచి కథ చెప్తా అది గొల్లభామ కథ అనమాట గొల్లభామలు అంటే పూర్వం అంటే చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ పాలు అమ్ముకొని బతికే వాళ్ళని గొల్లవాళ్ళు అనేవాళ్ళు అనమాట అయితే అక్కడ ఒక గొల్లభామ ఉండేది ఆ గొల్లభామకి రెండు ఆవులు ఉండేవన్నమాట రోజు ఆ పాలు పితుకొని ఊర్లోకి వెళ్ళి పాలు అమ్మేసి డబ్బులు సంపాదించేది అయితే ఆ గొల్ల పిల్లకి చాలా ఆశ ఎక్కువ అనమాట తొందర తొందరగా ఆ పాలు అమ్మేసి ఎక్కువ డబ్బులు తెచ్చేసుకొని బాగా నగలు కొనుక్కొని బాగా బట్టలు కొనుక్కొని పెద్ద రిచ్ అయిపోదామని చాలా ఆశ అలాగే ఒకరోజు పాలు పితుకొని ఊర్లోకి వెళ్తూ 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 చాలా కలలు కొంటూ వెళ్తుంది అనమాట కలపైన కుండ పెట్టుకొని ఈ రోజు నేను పాలు అమ్ముకొని చాలా డబ్బులు సంపాదించేసి ఇలాగే రెండు మూడు రోజులు అమ్మేస్తే నాకు చాలా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఒక ఆవును కొనుక్కొని మళ్ళీ ఇలాగే పాలు అమ్ముతూ 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 నేను చాలా రిచ్ అయిపోతాను చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజకుమారులందరూ నా వెనకాల పడి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటారు ఎవరికి ఎస్ చెప్పకుండా అందరికి కుదరదు 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 అని చెప్పుకుంటా అని అనుకుంటూ గట్టిగా తలుపేస్తుంది అప్పుడు తలపైన ఉన్న కున్న కాస్త కింద పడిపోతుంది సో అందుకే పిచ్చి పిచ్చి కళ్ళలు కన్నామనుకో ఉన్నది కాస్త పోతుంది రియాలిటీలో ఉండడమే చాలా మంచిది అర్థమైందా అంతేకాకుండా మనం చేసే పనిలో ఎప్పుడు శ్రద్ధగా ఉండాలి ఓకే వెల్కమ్ చెప్పు ఇంకే చెప్తాను ఆల్రెడీ వెల్కమ్ చెప్పేశాను మంచి కథ కూడా వాళ్ళు వినేశారు అయితే కథలో పాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ముందుగానే నేను ప్రిపేర్ అయిపోయాను నీకు పాల కథ చెప్పి ఒక పాల డిష్ చేద్దామని పాల మైసూర్ పాక్ చేస్తున్నాం చిన్న ఈరోజు అదే పాలు సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది మైసూర్ పాక్ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ నువ్వు ఇష్టంగా తింటావు నువ్వు మైసూర్ పాక్ బాగా చేస్తావు కదా అవును ఒక మైసూర్ పాక్ పెద్ద షాప్ పెడదాము చాలా షాప్ పెడదాము ఇందాక స్టోరీలో ఏం చెప్పాను పిచ్చి పిచ్చి కలలు కన్నామనుకో ఉన్నది కూడా పోతుంది అందుకే రియాలిటీలో ఉండడమే మంచిది అది కాకుండా మనం చేసే పనిలో ముందు శ్రద్ధ పెట్టాలి ఇప్పుడు మనం మైసూర్ పాక్ చేయాలి కదా మన ప్రేక్షకులకి చూపించాలి కదా ఎలా చేయాలో ముందు చేసేద్దామా ఓకే పాల మైసూర్ పాక్ కోసం ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులో ఒక కప్పు మీరు ఎంత పాల మైసూర్ పాక్ చేసుకుంటున్నారో దానికి నేను క్వాంటిటీస్ చెప్తున్నాను ఒక కప్పు చక్కెర ఎంత చక్కెర తీసుకుంటున్నారో అంత పాల పొడి సో ఫస్ట్ ఒక కప్పు చక్కెరని అలాగే నీళ్లు కావాలి చిను ఒక కప్పు చక్కెరకి ఒక కప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి పెద్ద బౌల్ ఇవ్వ మిక్సింగ్ బౌల్ ఇదిగో అలాగే ఉడన్ స్పూన్ కూడా ఇవ్వ కావాలనికేనా పెద్ద స్పూన్స్ ఇవ్వ చక్కెర నీళ్ళలో కరిగే లోపల మనం పాల పొడి ఏంటి ఒక ఫుల్ బౌల్ పాల పొడి అలాగే పాల పొడి ఎంత తీసుకున్నామో అందులో సగం మైదా పిండి పాల పొడి ఇంకా మైదా పిండి రెండింటినీ కలుపుకోవాలి బాగుందా పాల పొడి ఈ నీళ్ళలో వేసిన చక్కెర అంతా కరిగిన తర్వాత మనం పాల పొడి మైదా పిండి కలుపుకున్నాం కదా అది కొంచెం కొంచెం వేస్తూ కలుపుకోవాలి పాల మైసూర్ పాక్ బయట కొన్నాం అనుకోండి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వెయ్యి రూపాయలైనా ఉంటుంది మంచి షాప్లో మనం ఈ పాల మైసూర్ పాక్ తీసుకుంటే కానీ ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు ఒక కేజీ బయట కొనుక్కునే దాంట్లో మనం రెండు మూడు కేజీలు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా చాలా సింపుల్గా కానీ ఒకసారి మీ రెసిపీ బాగా గమనించారనుకోండి చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో నెయ్యి చాలా ఎక్కువ పడుతుంది మంచి ప్యూర్ నెయ్యి ఉందనుకోండి చాలా బాగుంటుంది చిన్ను ఇక్కడ చక్కెర కరిగింది ఇందులో కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండు నేను కలుపుతూ ఉంటాను వేస్తూనే ఉంది ఇంకా ఇలా కలుపుతూ ఉంటే ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది లేకపోతే మైదా పిండి ఉంది కదా తొందరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది మిల్క్ మైసూర్ పాక్ నోట్లో వేసుకోగానే ఇట్లా చక్కగా కరిగిపోతుంది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది వేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేసే చిన్ను ఓకే ఒక్క నిమిషం ముందు ఇప్పుడు వే నేను 
నేను ఇది కలుపుతూ ఉంటాను నువ్వు కొంచెం కొంచెం పాలు కూడా వేస్తూ ఉండు అలాగే కొంచెమే కొంచెం మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలు ఉండ లేకుండా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి మిల్క్ మైసూర్ పాక్కి మనం పాల పొడి చక్కెర అలాగే మైదా పిండి వేసుకున్నాం కదా చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంది మనం వంద గ్రాముల పాల పొడి తీసుకుంటే వంద గ్రాముల చక్కెర అందులో ఇరవై గ్రాములు మైదా పిండి తీసుకోవాలి నూట యాభై గ్రాముల నెయ్యి పడుతుంది మనకి కానీ నూట యాభై గ్రాములు నెయ్యి ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాను చిన్న ఒక నిమిషం ఈ స్టవ్ ఆఫ్ చేసాయి ఆల్రెడీ నెయ్యిని ముందుగానే కరగబెట్టి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పెట్టుకొని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండు ఒక్కొక్క స్పూన్ వేస్తూ ఉండు ఓకే ఎవరైనా పక్కన ఒకరు ఉన్నప్పుడు మిల్క్ మైసూర్ పక్ చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒకరు కలుపుతూ ఉంటే ఇంకొకరు నెయ్యి వేశారనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఒకరే వేస్తూ కలుపుకోవాలి అంటే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం నెయ్యి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకో నెయ్యి వేడిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం దూరం దూరంగా ఉందాం ఒక నిమిషం ఆపు ఇది మొత్తం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేద్దాం ఓకే ఓకే చూస్తుంటే బాబో ఇంత నెయ్యా మిల్క్ మైసూర్ పాకులో ఇంత నెయ్యి ఉంటుందా అనుకుంటున్నారు కదా అంతే నెయ్యి ఉంటుందండి అందుకే ఒకటి రెండు పీసులు తినండి ఒకేసారి గబగబా ఫుల్గా తినకండి చాలా ఎక్కువ నెయ్యి ఉంటుంది పిల్లలకి పెట్టండి నెయ్యి చాలా మంచిది పిల్లలకి అలా అని మరి ఎక్కువగా కాదు ఎప్పుడైనా సరే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ తిన్నప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవడం మంచిది పెద్ద పెద్ద షాపుల్లో నేను చెప్పలేను కానీ మామూలుగా చిన్న స్వీట్ షాప్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఇంత ప్యూర్ నెయ్యి వేసి వాళ్ళు వండరు చూపిస్తున్నాను కదా నేను రెసిపీ మీరు ఇలాగే యాస్టీస్గా చేసుకోండి అక్కడ ట్రే ఉంది తీసుకొచ్చిన ఇంకా అయిపోయింది కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇదిగో మనం ఈ ట్రేలో వేసుకోవాలి మైసూర్ పాక్ని ట్రేలో వేసాం కదా చాలా చాలా వేడిగా ఉంటుందండి వెంటనే కట్ చేసినా కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ అవ్వదు కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత కట్ చేస్తేనే పీసెస్ సరిగ్గా వస్తాయి సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేయట్లేదు ఇలాగే ఉంచుతున్నాను చల్లగా అయిన తర్వాత నేను కట్ చేసుకుంటాను ఈ లోపు మీరు ఒక చిన్న రికాప్ చేసేయండి మిల్క్ మైసూర్ పాక్ తయారీ విధానం స్టవ్ మీద బాండి పెట్టి అందులో చక్కెర నీళ్లు వేసి వేడైన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పాల పొడి మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ కొంచెం పాలు నెయ్యి వేస్తూ వేస్తూ కలుపుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒక ముద్దలాగా చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక కేక్ ట్రే తీసుకుని అందులో వేసుకుని సెట్ చేసిన తర్వాత చల్లబడ్డాక కట్ చేసుకుంటే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ రెడీ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అందరికి చాలా ఇష్టమైన స్వీట్ కదా ఎలా చేయాలో కూడా చూసారు కదా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కొంచెం ఓపిక చేసుకుని టైం తీసుకుని కనుక చేసుకున్నారనుకోండి అద్దిరిపోయే స్వీట్ మీ చేతిలో ఉంటుంది మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అంటిల్ దేన్ కీ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్